Estrenamos semana laborable con una magnífica noticia. Los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra están exentos de IVA. Pero las altas expectativas se han rebajado al acudir esta mañana a los mercados. Poco o nada se ha notado en el bolsillo del consumidor. Lo que baja por un lado, dicen, sube por otro. Como es la primera semana todavía no veo la diferencia. Me ha costado lo mismo que me costaba antes. Por lo menos ahí el precio pone lo mismo. Que baja el IVA, pero sube los precios. Entonces estamos compensados. Buenas noches. Mientras el empleo nos deja cifras históricas que no se veían en el conjunto del país desde el año 2007. Hemos cerrado 2022 con menos de 3 millones de desempleados en el conjunto del país. En los últimos meses se ha registrado cierta desaceleración, pero en términos globales los datos son muy positivos. También en Castilla y León hay más trabajo en agricultura y en el sector servicios. Hay que tener en cuenta que eh, prácticamente los niveles de crecimiento del empleo se han reducido a menos de la mitad de lo que teníamos en los meses de primavera. Los aeropuertos españoles han comenzado a aplicar hoy nuevas medidas de seguridad para los viajeros que llegan desde China. Se les exige PCR negativa o la pauta de vacunación completa. La situación en el país asiático se ha complicado y ya tiene consecuencias. Sara Ayuso Barajas. Los viajeros del vuelo de Hainan Airlines procedente de Pekín han sido los primeros a quienes hoy se les ha exigido PCR negativa o la pauta vacunal completa. Sanidad endurece desde hoy los controles anti-COVID ante las críticas del gobierno chino. Un poco rollo, pero está bien. Eh, para usted está más seguro y está muy bien. Por lo todo, salud de seguro es muy bien. Voy a tomar la temperatura, que hay dos compañeros suyos que están haciendo Pero test por dentro. Sí, sí, tiene papel y yo. Son imágenes del operativo de búsqueda del montañero desaparecido desde el jueves en la Sierra de Béjar. Las condiciones meteorológicas han permitido retomar las labores. El senderista tiene 45 años, es catalán y estaba de vacaciones en Extremadura. El Panteón Real de San Isidoro en León ha recuperado sus pinturas, joyas del románico que brillan ahora con más fuerza. Los trabajos de limpieza han adquirido una precisión de cirujano. Se ha empleado un sistema de inyección química y este es el resultado. Hoy la viceconsejera de Cultura ha presentado las obras. Mañana tendremos una jornada calcada a la de hoy, con nieblas persistentes en algunos puntos de la meseta. La EMED ha activado avisos amarillos en toda la comunidad, menos en Soria. Por la tarde los cielos estarán despejados. Amaneceremos con ambiente frío y heladas débiles. Hoy ha sido el primer día laborable en el que hemos visto ya en los mercados los alimentos de primera necesidad sin IVA. Productos como el pan, la leche o los huevos quedan exentos de este impuesto y otros, como el aceite o la pasta, pasan del 10 al 5%. Leticia Gutiérrez. Los clientes nos cuentan que apenas han notado nada esa eliminación del IVA en muchos productos básicos, al mismo tiempo que lamentan que esa medida no entre en dos productos básicos como son el pescado y la carne. Los comerciantes aseguran que todavía es pronto para anotar en nuestros bolsillos ese ahorro que será de céntimos. Por ejemplo, en un kilo de fruta se puede notar en torno a 10 céntimos de ahorro. También lamentan que el año nuevo ha llegado acompañado de nuevas subidas, como por ejemplo en los lácteos o en algunas verduras. Se recibe bien la bajada del IVA. Al consumidor extraordinario. Aunque un poquillo más tampoco pasaba nada. ¿eh? Aunque todavía no se perciba. Como es la primera semana todavía no veo la diferencia. Me ha costado lo mismo que me costaba antes. Por lo menos ahí el precio pone lo mismo. Que bajan el IVA, pero sube los precios. Entonces estamos compensa. Algunos si notan algo, aunque niño. Y hoy me han cobrado tres céntimos menos por la barra. Algo es algo. Porque la gente dice, esto es como si nada, pero bueno. En las cosas más básicas, más normales, patatas, cebolla, realmente es insignificante. Donde se nota un poquito más es en productos más caros, todos los que son de importación. Como lleva tan poco, algunos comercios están asumiendo la diferencia de coste porque adquirieron el género antes de la entrada en vigor de la medida. Los productos que nosotros teníamos comprado ya tenían aplicado ese 4%, entonces pues, a nosotros no es a nuestro favor, es a favor del cliente. Hay quien cree que los bolsillos se resentirían menos si esta rebaja del y va a aplicar a más productos. En la carne no, 
no ha pasado esto. Porque alguien en las altas esferas ha considerado que el pescado no es artículo de primera necesidad. La carne y el pescado se han quedado fuera de esta medida, lo que lamentan las organizaciones de consumidores. Facu avisa además a los distribuidores que durante cuatro meses el decreto les impide subir el precio de los alimentos a los que se ha reducido el impuesto. Esa bajada del IVA no es ninguna solución para los panaderos. Se quejan de que los costes energéticos y de las materias primas son inasumibles. Por eso han parado hoy durante 15 minutos. Es la segunda vez que lo hacen desde octubre. Porque el Real Decreto que ha salido, eh, estábamos intentando aparecer en las electrointensivas o que hubiese algún tipo de ayudas para la panadería y, pastel y pastelería artesana. ¿Cuál es el problema? Y que nos hemos encontrado que estamos fuera de esas ayudas, pero ya no solamente en la luz, sino en el gas, en el gasoil... Ni tampoco se nos reconoce como transportistas, cuando muchísimas veces tenemos que llevar productos a otras panaderías o a restaurantes. Entonces, claro, la situación es inviable. Si el tema energético sigue en las mismas condiciones este año, sí que os puedo decir que no va a ser rentable. De hecho, hay panaderías que se traspasan, incluso no piden traspaso, sino que eh, simplemente las alquilan para que alguien las siga y no lo quiere, no lo quiere seguir nadie. Los gastos, por otra parte, se incrementan a la hora de llenar el depósito del coche y eso se nota en las gasolineras. Hubo largas colas para aprovechar el descuento de los 20 céntimos litro, una rebaja que caducó el 31 de diciembre. Hoy el aspecto ha sido muy diferente en las estaciones de servicio. Soraya García. Desde el pasado 1 de enero ya no existe el descuento de 20 céntimos por litro de combustible y eso se deja notar en las gasolineras. Ahora cada estación de repostaje tiene un precio, eso sí, es más elevado el del diésel respecto al de la gasolina. Como ven, comenzamos el año sin descuentos en el precio de los carburantes. Nos sale más caro llenar el depósito en este 2023. Después de quitar la ayuda han subido los precios. No sé, no me parece... Normal. Pensamos que debería haber seguido con la medida. Está un poco mal que nos hayan quitado los 20 céntimos de descuento, tanto como particular, porque sí, a las empresas nos los quitan el, a final de mes. Si se quedan tal y como están, que no suben más, ya que no tenemos la bonificación, pues bueno, va. Otro descuento que se ha aplicado por primera vez en un día laborable es el del transporte urbano. En este interviene el gobierno central, pero siempre que también lo hagan los ayuntamientos. En Castilla y León hay varias ciudades que se han comprometido a esta cofinanciación, entre ellas Salamanca, Segovia y Valladolid. En esta última se ha pasado de pagar 0,75 en el viaje por abono a 0,38 euros. Hola, buenos días. Quería un bono para el bus, que está mitad de precio. Vale, muchas gracias. Los usuarios del transporte público de Valladolid están de enhorabuena. Ya se ha empezado a aplicar el descuento del 50% en bonos 30 y títulos multiviaje de Aguasa. Y aunque son muchos los que todavía no lo sabían... Ah, no lo sabía. No lo sabía. No, no lo sabía. No sabía que el 50% de qué. Otros ya lo han adquirido. Ya le he cogido y con todas... Se deja el precio del viaje con la tarjeta ordinaria en 38 céntimos frente a los 53 que se estaban pagando después de haber aplicado un primer descuento del 30% hace tres meses. Un descuento que estará vigente hasta el próximo 30 de junio, pero ¿les parece tiempo suficiente? Según vayamos viendo cómo va la economía, pero vamos, que yo creo que sí. Yo creo que está bien, a ver, de momento para que vayan viendo, si se extiende mucho mejor, <ríe> lo que sea más barato para todos, pues todo muy bien. Debieran extenderlo, porque todo pinta que vamos a seguir con problemas en la economía. La podían alargar por lo menos, hasta ver esto, si soluciona de una vez o no. Para poder acceder a estos descuentos no será necesario cambiar ni las tarjetas de transporte habituales ni los medios de pago digitales. Son imágenes de primera hora de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Los pasajeros de un avión procedente de China atravesaban la terminal después de que hayan entrado en vigor las medidas de control a viajeros procedentes del gigante asiático. Con ellas regresan restricciones que parecía que habíamos dejado atrás, pero la eclosión de contagios en China empuja a los gobiernos a actuar. España es uno de los primeros países en imponer medidas anti-Covid. Sara Ayuso. 
A las 7 y 20 llegaba el vuelo de Heinen Airlines procedente de China, el primero desde que Sanidad endureciese los controles. Sus pasajeros, por tanto, han sido los primeros a quienes se les ha exigido la PCR negativa o el pasaporte COVID, además de la toma de temperatura y otras pruebas de sintomatología. Al igual que al Consejo Internacional de Aeropuertos Europeos, el gobierno chino cree que estos controles no están avalados científicamente. De hecho, Pekín asegura que son inaceptables y amenaza con tomar represalias. Los viajeros que hoy han inaugurado estas pruebas, por el contrario, las ven con buenos ojos. Un poco rollo, pero está bien. Eh, para estar, estar más seguro y está muy bien. Por lo todo, salud de seguro es muy bien. Voy a tomar la temperatura, pero hay dos compañeros suyos que están haciendo no, no. test por tendro. Sí, sí, tiene papel y yo. Preocupan situaciones como esta en las urgencias de un hospital de Shanghái. Los pacientes de pie y en camillas se agolpan en los pasillos. Son evidencias de la expansión del coronavirus. Aunque el gobierno chino apenas admite un muerto al día por COVID, las estimaciones de expertos apuntan a entre 9.000 y 11.000 fallecidos diarios. En medio de unas condiciones extremadamente difíciles continúa la búsqueda en Salamanca del montañero de 48 años desaparecido este jueves. Tras días de tormentas y ventisca, hoy se ha podido intensificar el rastreo con el apoyo de varias unidades caninas y de medios aéreos. Efectivos llegadas de varias comunidades y apoyados por voluntarios. Por ahora no ha sido posible dar con el montañero que salió ese día a realizar una ruta de alta dificultad por la zona del travieso, en Béjar. Las redes sociales han convertido en viral el llamamiento de una familia salmantina para salvar la vida de su hijo. Se llama Alberto, tiene cuatro años y este verano le diagnosticaron una enfermedad rara, un tipo de linfoma muy agresivo para cuya curación se requiere un trasplante de médula. Con este caso recordamos la importancia que tienen los donantes porque es complicado encontrar al 100% de compatibilidad. Donar médula es un beneficio potencial para miles de pacientes. Para mí es para Alberto, pero bueno, eh, hay muchos Albertos que necesitan médula y que necesitarán. Entonces, lo importante es tener un gran número de donantes, que al final el donar médula no es tan grave como la gente se piensa. Las farmacias de la comarca de Benavente y los valles en Zamora continuarán haciendo guardias nocturnas hasta mediados de año. Así se ha decidido después de que las localidades afectadas manifestaran su rechazo a la propuesta de eliminación de este servicio. Aseguran que en algunos pueblos tendrían que realizar hasta una hora de viaje por la noche en busca de medicamentos. En esta reunión entre los agentes afectados se ha decidido esperar seis meses para recabar más información y tomar una decisión. Que se solucione, que haya una solución definitiva, ¿eh? pero favorable. Los seis meses que hemos analizado además son justamente los que tienen los meses de verano, eh, que son los que en mayor aumenta la demanda. Nos tenemos que dar otros seis meses para ver qué es lo que pasa en los otros seis meses del año. ...2022 ha sido un año positivo para el empleo... ...así lo reflejan los datos del paro... ...publicados esta mañana por el gobierno... ...se ha echado el cierre por debajo de los 3 millones de desempleados... ...a pesar de la importante desaceleración de los últimos meses... ...Castilla y León también refleja esa tendencia alcista... ...aunque en menor medida. 2022 echa al cierre con un mercado laboral desacelerado... ...pero con récords de ocupación y paro... ...en Castilla y León la caída ha sido menor a la media nacional. En una tendencia de disminución del desempleo... ...pues sea un poco más difícil reducir el desempleo... ...en aquellas regiones donde ya el nivel de desempleo es más bajo. Por sectores el empleo ha crecido en la agricultura y el comercio... ...entre todo pronóstico la hostelería se ha resentido... ...pese a los picos de actividad de diciembre... ...así como la construcción y la industria manufacturera... ...se está mejorando la estabilidad de los contratos... ...aunque los expertos alertan de un fenómeno... ...que ya afecta al 8% de los indefinidos. El mes de diciembre hay 35.000 personas que dentro del mismo mes natural de diciembre han firmado más de un contrato indefinido, porque eh, el empleador lo que tiene es una necesidad temporal de ese trabajador. La afiliación se ha ralentizado al cierre del año y diciembre marca el peor dato de la década. Seguirá la tendencia en los próximos meses. Es natural que esperemos que en este año 2023 los niveles de aumento de la afiliación 
pues eh, sean mucho menores a los del año pasado. También preocupan los autónomos que han caído en más de un 3%. El gobierno dice que esos datos son excepcionales y que demuestran el éxito de sus políticas económicas. No lo ve así el PP, que acusa a Moncloa de hacer trampas con las cifras. Se está generando empleo de calidad en el sentido de que en este momento hemos reducido la temporalidad del empleo a la mitad de la que existía antes de la reforma laboral. La política económica, por tanto, del gobierno de España funciona. Que no hay nada peor que convertir por imperativo legal, un contrato temporal en un fijo discontinuo para que en las estadísticas desaparezcan. Y esto es lo que ocultan esos datos. Para la creación de empleo no hay nada mejor que la ampliación de los polígonos industriales. Es el caso de Villadangos, en León, que ha duplicado su superficie, llegando casi a las 400 hectáreas. Es fruto de un acuerdo rubricado por la Junta de Castilla y León. Un enclave logístico industrial eh, paradigmático y clave en la red transeuropea de transportes, que es por lo que venimos luchando la Junta de Castilla y León, junto con los gobiernos de Asturias y de Galicia, eh, para su reconocimiento europeo, que ya lo ha tenido y que en el año 27 eh, tendrá un reconocimiento formal en la Unión Europea. 184 hectáreas más para aumentar a casi el doble el tamaño del polígono de Villadangos del Páramo. Actualmente este polígono cuenta con 200 hectáreas, con una ocupación del 60% y con el 90% de las parcelas ya comprometidas. El enclave genera más de 5.000 puestos de trabajo. Este nuevo acuerdo supone el abaratamiento del suelo industrial al 50%. Además, se está trabajando en el ramal ferroviario para conectar el polígono al corredor del Atlántico. Las oportunidades que genera ese transporte ferroviario teniendo en cuenta que los costes logísticos de la empresa es en torno al 12% y por tanto el transporte ferroviario no solo es medioambientalmente más eficiente sino también más barato, abarata el coste y por tanto es otro coste de oportunidad, otro abaratamiento de oportunidad para el establecimiento empresarial. La ampliación de este polígono y sus conexiones estratégicas lo hace muy atractivo para las empresas. Lidl ya se ha comprometido a instalarse en este enclave para cubrir su actividad en el noroeste de España. Va a ser unos 80.000 metros construidos va a suponer una inversión de más de 100 millones de euros y cuando esté en plena capacidad puede llegar a, a unos 300 trabajadores. Por cada empleo directo, Lidl estima generar otros 7 de manera indirecta. Somacil ya negocia con otras empresas para esta nueva ampliación que se espera finalice a finales de 2024. Castilla y León continúa siendo un referente del turismo rural. El pasado mes de noviembre mantuvo su liderazgo. Las pernoctaciones crecieron más de un 4%, lo que situó a la comunidad por delante de Cataluña. La región fue también la primera en número de viajeros. Se rozaron los 50.000. Los fondos europeos y el diálogo social han centrado las valoraciones del portavoz de la Junta en un desayuno informativo de la agencia de noticias ICAL. Fernández Carriedo ha reiterado las críticas al Ejecutivo de la Nación. Considera que Pedro Sánchez ni escucha a las empresas ni diseña de forma correcta los proyectos de recuperación económica. El dinero de los fondos europeos, según la Junta, no está llegando a las empresas. Los conocidos como PERTES no funcionan. El del automóvil, por ejemplo, el 80% de los fondos ha quedado sin asignar. Según el gobierno regional, estaba mal diseñado. No puede ser que el PERTE consista en que el gobierno diga a las empresas lo que las empresas tienen que hacer. Es justo al revés. Por tanto, quedan sin convocar la mayor parte de los partes y de los pocos que se han convocado, lo que ha demostrado es que no han funcionado bien. 2022 no ha sido un buen año para el diálogo social, según los sindicatos. Aseguran que no hay interlocución, especialmente con las consejerías gestionadas por Vox. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es un acuerdo del diálogo social, de cómo es la financiación de las instituciones que participan en el diálogo social. Es verdad que esta segunda parte siempre es más complicada porque lógicamente son ámbitos en donde cada uno tiene una visión diferente de cómo tienen que abordarse las cosas. En 2022 la Junta ha tenido que reorientar el mercado de las exportaciones, buscar nuevos nichos de mercado y ampliar los sectores productivos. El peso de exportaciones del sector del automóvil este año ha bajado sustancialmente. Bueno, ha bajado tan sustancialmente como que ha pasado de representar el 50% de sus exportaciones en torno a la cuarta parte. La nueva estrategia de emprendimiento que diseña el gobierno estará relacionada con la digitalización de las empresas. El año pasado el Procurador del Común tramitó más de 8.000 expedientes. Se iniciaron en base a 1.800 quejas y a 63 actuaciones de oficio. La administración local fue la que más descontento generó en los ciudadanos 
seguida por los problemas relacionados con el empleo público. Por provincias, León y Valladolid fueron las que más recurrieron a esta institución. El gobierno de Ucrania asegura que han encontrado 25 cámaras de tortura en zonas reconquistadas a los rusos en la provincia de Kharkov. Además, Kiev dice que su ejército mató a cerca de 500 soldados de Rusia en un ataque el sábado en Gerson. Moscú solo reconoce 63 bajas en esa ofensiva, que es parte de un incremento de las hostilidades. Con ese contexto, hoy se ha anunciado que la Unión Europea y Ucrania celebrarán una cumbre bilateral en Kiev el próximo 3 de febrero. Unas 100.000 personas se han despedido ya del Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Multitud de fieles siguen acudiendo al templo en el segundo día de la Capilla Ardiente en el Vaticano. El cuerpo insepulto del pontífice seguirá expuesto al público hasta pasado mañana, cuando se celebrará el funeral oficiado por el Papa Francisco a las nueve y media de la mañana. La Navidad es una época marcada por las iniciativas solidarias, en este caso con los sin techo. Cada vez son más las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Los inviernos son muy duros por el frío y están en la calle Pasa Factura. En Salamanca hemos acompañado a Cruz Roja por la noche en el reparto habitual de comida, abrigo y sobre todo atención a estas personas. Son días de celebraciones, pero mientras la mayoría disfruta de esos momentos en compañía de la familia y amigos, en la calle sigue existiendo otra cruda realidad, la de las personas sin hogar. Voluntarios de Cruz Roja recorren cada noche Salamanca para atenderles. Preparamos todo lo que, lo que es para hacer bocadillos, preparamos bebidas en invierno, sobre todo calientes, champú, hojillas para que se afeiten... ...pues damos siempre también compresas... ...pero más allá de todo eso... ...lo que más agradecen es una conversación... ...nadie les pregunta cómo está... ...que muchas veces hace más que, que un bocadillo o un café... ...cada noche hacen la misma ruta... ...con 15 paradas fijas... ...atienden a una media de 20 personas... ...cada una de ellas con un perfil diferente... ...muchas veces pensamos que es muy difícil... ...llegar a esa situación... ...pero realmente mmm, no lo es tanto... ...nos puede pasar a cualquiera... ...hay muchos problemas detrás... ...como digo económicos, familiares... Laborales. Son realidades invisibles que no se deberían ignorar. Si tú ves a un perro en la calle y le das un trozo de pan, es que, que somos personas jóvenes. La gente no lo ve, ni los ve. Y, y es muy triste. Cada vez son más las personas que se encuentran en situación de calle. Durante el 2022, Cruz Roja Salamanca atendió a 450. El Panteón de los Reyes ya luce de nuevo con sus colores originales. Hoy se han presentado las labores de restauración de esta joya del románico, ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Se han limpiado las pinturas y se puede investigar con mayor precisión el trabajo, para conocer al detalle la época. Son más de 120 metros cuadrados en los que la Junta ha invertido 173.000 euros. Lo que queda pendiente es la reapertura del museo en su totalidad, para lo que no hay fecha todavía. El Castillo de Peñafiel, en Valladolid, abrirá sus puertas al público en un mes. Las obras, que se llevaban planeando desde 2014, han permitido renovar la fortaleza para dar a los visitantes la posibilidad de conocer nuevas zonas, que hasta el momento se encontraban tapadas por la tierra y ocultas a los turistas. Ya se ultiman los retoques para acoger a nuevos visitantes. María Álvarez. Estas obras que ven a mis espaldas comenzaban hace dos años aquí en el castillo de Peñafiel para ampliar la superficie visitable. El castillo es uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la provincia. Con estas obras se ha conseguido recuperar 500 metros lineales de recorrido y ha tenido tres áreas de intervención, la barbacana, el patio norte y los adarbes. Con esta obra se recuperan más de 3.000 metros de superficie visitable y además se ha hecho accesible a las personas con movilidad reducida. Esta gran obra en el castillo de de Peñafiel, que a su vez alberga el Museo del Vino en el Interior, pretende abrir al público en febrero de este mismo año. Se van a recuperar eh, espacios del castillo que hasta ahora no eran visitables, toda la barbacana, este espacio que estamos viendo ahora, estaba colmatado de tierra. Eh, va a suponer una mejora también estructural de consolidación de la obra, desde luego, porque eh, parte de esa colmatación de tierra ya estaba generando eh, eh, desperfectos en, en, la, en la muralla, problemas de humedades también en lo que es el, el museo. Valencia históricamente adelanta la degustación del Roscón de Reyes, una tradición convertida ya en todo un clásico que cada vez reúne a más golosos. Este año se han rozado las 8.000 raciones. Marta Caña. 
Palencia recupera el tradicional reparto de roscón de Reyes en la Plaza Mayor. Hasta 7.500 raciones y 300 más para celíacos se reparten hoy en esta plaza, en su escenario habitual, que el pasado año se cambió con motivo del séptimo centenario de la Catedral de San Antolín. Tradiciones que se recuperan ya sin restricciones, más allá del nivel de azúcar que toleremos y que se consolidan como una de las más reclamadas por los palentinos durante estas Navidades. Este sí que es el primer roscón, sí, 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 él sí que sí. Yo sabía que, que había esto, pero es la primera vez que vengo. Porque esto es tradición, hay que volver a casa en Reyes siempre, a comer rosconcito. Mm. ¡Qué bueno! ¿Está bueno? Sí. Pues vienen los nietos y viene la mujer, pues to, todos a buscar el roscón. Está rico, está muy rico. Está muy rico, pero para comerlo con, comerlo con chocolate ahora. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fabio Ingoglia. Después Silvia Ferrer nos dará las previsiones meteorológicas. Pasen una feliz noche. Adiós.